వేద వేదాంగ జ్యోతిష్య సారం సంఖ్యా శాస్త్రాన్ని అవపోసన పట్టి ప్రపంచ రికార్డుకెక్కిన భరత్ భూషణ్ శ్రీ ముదిగొండ గోపీకృష్ణ గురూజీ గారు మీకున్న ఎన్నో సందేహాలకు సమాధానాలు ఇవ్వగలరు వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈ రోజు నాతో పాటు ఉన్నారు న్యూమరాలజీ గురు భరత్ భూషణ్ శ్రీ ముదిగొండ గోపీకృష్ణ గారు నమస్కారం గోపీకృష్ణ గోపీకృష్ణ గారు మనము గత వీడియోస్ లో మనం సెల్ నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాము సున్నా ఒకటి రెండు చివరిలో ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎవరికి లక్కీ అనే విషయం మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు మనం చివరిన మూడు ఉంటే ఎవరికి లక్కీ అంటే వాళ్ళు మూడు వచ్చింది మూడు వచ్చింది సో దాని ప్రకారం మనం మాట్లాడుకుందాము చివరిన సెల్ నెంబర్లో చివరిన మూడు ఉంటే కనుక ఎవరికి లక్కీ అది అంటే చూస్తున్న ప్రేక్షకులకి వాళ్ళ మూడు ఆఫ్ కాకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళ మూడు గురించి చెప్పాలి అంటే వాళ్ళ మూడు కాదు వాళ్ళ మూడు గురించి ఆ మూడే ఈ మూడు సో ఇక్కడ సెల్ నెంబర్ మనం వేసుకున్న లెక్కి నెంబర్లో చివరిలో మూడు అనుకున్నాం ఈ మూడు ఏమిటంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి చూసే వాళ్ళకి ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో మూడు పన్నెండు ఇరవై ఒకటి ముప్పై త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ థర్టీ ఇక్కడ ఉన్నా సరే లేదా ఇక్కడ టోటల్ ఇక్కడ అన్ని ఉండవు కదా ఇవి ఏమున్నా మొత్తం టోటల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ త్రీ వస్తుంది వీళ్ళు దీన్ని చూసుకోవచ్చు నేమ్లో ఉన్నా సరే కొంతమందికి కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ వాటి ఈ పుస్తకాలు ఆ పుస్తకాలు చూసి వేసుకుంటూ ఉంటారు అది కొంతవరకు కరెక్ట్ కొన్నిసార్లు అవుతుంది కాదు కానీ అది కన్ఫర్మ్ అయితే మటుకు నేమ్ ప్రకారం కూడా చూసుకోవాలి మరి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేని వాళ్ళకి ఏంటి అని కూడా ఒకటి ఉంది కదా అంటే వాళ్ళు సెల్గు ఉండకూడదా లెక్క వాడకూడదా వాళ్ళకి అదృష్టం లేదా అని ప్రశ్నలు వస్తాయి లేదు వాళ్ళకి కూడా నేమ్ ప్రకారం కూడా ఇది తీసుకోవచ్చు ఇది మూడో నెంబర్ వీళ్ళు మటుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి బాగుంటుంది ఎవరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ టోటల్ త్రీ ఉన్న వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు బాగుంటుంది ఇంకెవరు చేసుకోవచ్చు ఈ మూడో నెంబర్ అసలు దీన్ని పక్కన పెట్టేసి నెంబర్ పక్కన పెట్టి ఇంకెవరు చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది మొత్తం క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ ఎవరి వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు డైరెక్టర్స్ రైటర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సినీ ఫీల్డ్ అని ఎన్నో రంగాలు అనమాట దాంట్లో ముఖ్యంగా మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ సినిమా డైరెక్షన్స్ ఇవి ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అంటేనే ఇండిపెండెంట్ కోట్ల కొద్ది పెట్టి నేనే దీనికి ప్రొపైట్ నేను దేనికే నేను మాలిక్ అంటాడు ఆ మాలికులు అందరూ కూడా ఇది దీన్ని తీసుకోవచ్చు అలాగే మా అబ్బాయి అమెరికాలో ఉన్నాడు అక్కడ ఎంఎస్ చేస్తున్నాడు లేదా ఇక్కడ డాక్టర్ చేస్తున్నాడు డాక్టర్ కాబోతున్నాడు చదువుతున్నాడు మొత్తం మీద ఏంది ఇంకొక ఐదారేళ్ళు చదువులో ఉన్నారు మా పిల్లలు వాళ్ళకి ఇది వస్తుంది దానికి వీళ్ళు చదువుకోవటానికి మూడుకి ఏం సంబంధం ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోవచ్చు కదా ఇంతకీ మూడైందంటే అని చెప్పాం ఇవన్నీ కూడా ఒక కోల్డ్ లాంగ్వేజ్లు ఉంటాయి ఈ నెంబర్ తిని మనం ఏం చెప్పాం తెలుగులో కానీ చెప్తే గురుడు ఇంగ్లీష్లో అయితే జూపిటర్ దాని పేరు గురువు గురువు అన్నప్పుడు మరి వాళ్ళు చదువులు రావాలంటే గురువేగా వచ్చేది కాబట్టి ఇది వస్తుంది నెంబర్ త్రీ ఇంకోటి అంది కొంతమందికి ఉంటే లాజిక్గా సరే సెల్ నెంబర్ వాడతాం కదా తక్కువ బిల్లు వచ్చేసి తక్కువ బిల్లు వచ్చేసి సెల్ కూడా మంచిగా కండిషన్లో ఉంటే ఏం చేయాలి ఈ నెంబర్ త్రీ ఎందుకు ఎలా చెప్పాల్సి వస్తుంది నెంబర్ త్రీని ఇంకో భాషలో అంటే నిమరాజ్ భాషలో లక్కీ నెంబర్ అంటాం ఇది ఇన్ జనరల్ అనమాట లక్కీ నెంబర్ త్రీ సో అందుకోసం ఇది లక్కీ నెంబర్ అవుతుంది ఎవరన్నా వాడచ్చు పెద్ద మనం నైన్ లాగా ఎయిట్ లాగా ప్రాబ్లం ఏం లేదు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు సో ఈ నెంబర్ తిని అట్లా మనం వాడుకోవచ్చు క్రియేటివ్ ఫీల్డు చదువుకునే వాళ్ళు తర్వాత టీచర్స్ సినీ ఫీల్డ్ అనే వాళ్ళు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఇలాంటి వాళ్ళు అది కావాలనుకున్న వాళ్ళు కాబోతున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ నెంబర్ తింటాయి మళ్ళీ మనం ఇదివరకు చెప్పిన నెంబర్ టూ లాగే వాళ్ళకంటే సహజంగా ఉంటారు ఈ నెంబర్ త్రీ కూడా మళ్ళీ ఈ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది ఫ్రెండ్ సర్కిల్ పెరిగిపోవటం కొన్నిసార్లు ఈ పెండింగ్ కొన్ని ఉంటాయి సార్ ఒకసారి డైరెక్టర్ ఫోన్ చేస్తున్నానండి నాకు ఇదిగో అదిగో ఆఫర్స్ అంటే ఇవ్వట్లేదు ఒకసారి ఈ నెంబర్తో ట్రై చేయమంటాం అప్పుడప్పుడు అంటాం కదా ఏదైనా పర్వత ఆ నెంబర్తో చేయి ఇది ఎత్తట్లేదు అంటాడు ఇంకోసారి అటువైపు ఏమవుతుంది ఆ ఇచ్చేవాడు రెండు నెంబర్లు ఇస్తాడు సార్ మీరు రెండు నెంబర్లకు ఫోన్ చేస్తానంటే బిజీ వస్తుంది అంటాడు అప్పుడు ఈ నెంబర్ ట్రై చేసుకుంటాడు ఇంత లక్కీ నెంబర్ కాబట్టి అది ఎంత అవతల వ్యక్తి ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా హలో అనొచ్చు హలో అంటే ఈయన పని చలవనే కదా చలవ సినిమా లాగే అవుతుంది కాబట్టి అట్లా కూడా నెంబర్ తిని ఉపయోగించుకోవచ్చు సింపుల్గా ఈ టోటల్ సెల్ నెంబర్లు వాళ్ళు ఇస్తారు కదా వరుసగా తీసుకొని టోటల్ ఏదైతే త్రీ వస్తుందో అది లక్కీ నెంబర్ అవుతుంది లేదు అంత ఎవరు కూడాలి అనుకుంటే లాస్ట్ నెంబర్ త్రీ తీసుకుంటే వాళ్ళకి బాగుంటుంది కలిసి వస్తుంది అనమాట తర్వాత కొంతమంది ముదిగొండ గారు వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ మనం తెలుగులో బేసి సంఖ్యలు అంటాం కదా ఇలాంటి నెంబర్లు చివరి ఉంటే బాగుంటుంది అంటే అది
నేను అన్లక్కీ అని వాడను కాబట్టి ఈ నెంబర్ త్రీ అనేది కూడా అది బేస్ సంఖ్యన సరి సంఖ్య దానికి సంబంధం లేకుండా మన నెంబర్ త్రీ టోటల్ త్రీ నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ట్వంటీ వన్ సెల్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ఓకే ఇంతే అనమాట లేదు మా టోటల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ త్రీ వస్తుంది దీనికి ఓకే దీని ఆపోజిట్ వాళ్ళు కూడా ఈ త్రీకి ఇంకోటి కూడా ఉంది ఒక త్రీ వాళ్ళే వాడచ్చా ఇంకోటి ఇంకెవరు వాడకూడదా అంటే త్రీకి ఇంకో స్పెషాలిటీ ఉందంటే నైన్ నెంబర్ వాళ్ళు కూడా దీన్ని వాడచ్చు అప్పుడు రెండు సిమ్లు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు నైన్ చెప్పుకోబోతున్నా భవిష్యత్తులో నెంబర్ నైన్ టోటల్ ఉంటే ఏంటి ఇట్లాగే నైన్ ఉండాలని అంటాం ఆ నైన్తో పాటు వాళ్ళు త్రీని కూడా వాడుకోవచ్చు వాళ్ళు వీళ్ళు త్రీతో పాటు నైన్ వాడుకోవచ్చు రెండు ఉంటాయి అనమాట ఈ టోటల్ త్రీ వచ్చిన వాళ్ళు త్రీ వాడచ్చు వీళ్ళు అప్పటి నైన్ వాడినా కూడా ఫ్రెండ్లీ నెంబర్ అవుతుంది ఆ రాబోయే దాంట్లో నైన్ వాళ్ళు త్రీ వాడచ్చు సో ఇప్పుడు రెండు కొత్త సిమ్లు తీసుకోవాలంటే ఏం చేయొచ్చు ఒకటి త్రీ తీసుకోవచ్చు ఒకటి నైన్ తీసుకోవచ్చు ఈ రెండు వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు అనమాట కాబట్టి ఇది చాలా ఈజీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు అసలు ఈ సెల్ నెంబర్లో అవసరం మనం అసలు ఈ టాపిక్ ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆ నియమ రాజు అంటే ఇది ఎంత మామూలు అయిపోయిందంటే అసలు నాకు తెలిసి కాళ్ళకు చెప్పులు వేసుకున్న వాళ్ళు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు మంచి బట్టలు లేని వాళ్ళు వన్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు ఒక ఒంటి పూట బోరింగ్ చేసి ఉండొచ్చు కార్ లేని వాళ్ళు చాలా సంఖ్య ఉంటుంది అందరూ కార్లు ఎక్కడ ఉంటాయి పాపం లేని వాళ్ళు చాలా మంది వచ్చు టూ వీలర్ లేని వాళ్ళు ఓ ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు మనం మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాలకు గాలి ఇస్తే నాకు తెలిసి సెల్ లేని వాడు అయితే ఐ థింక్ వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉంటారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో దాని సెల్ వాల్యూ తగ్గిపోయింది వాల్యూ అంటే ఐ మీన్ ప్రైస్ తగ్గిపోయింది ఐదు ఆరు వందలు ఏడు వందలు వెయ్యి రూపాయలు వచ్చేస్తున్నాయి దాన్ని వాడిన సెల్ బిల్ కావట్లేదు ఇప్పుడు అంతా ఒక యూనిఫామ్ అయిపోయింది కదా సో ఎవరైనా వాడతారు అంతగా అయితే ఈ పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు చించి దాన్ని ఏమంటారు కదా రీఛార్జ్ కూపన్స్ ఛార్జ్ అయితే అంటుంటారు అది బెట్టి కూడా వాడుతున్నారు కాబట్టి అందరూ వాడినప్పుడు ఎలాగూ వాడుతున్నాం కదా వాడక తప్పదు కదా అది ఏదో వాడితో పని అయిపోయి అంటాడు అంతేగాని ఇప్పుడు నేను న్యూమరాలజీలో లక్కీ నెంబర్ చెప్పానని చెప్పి ఏ సెల్ ఫోన్ కంపెనీలు ఇప్పుడు కొత్తగా ఉద్భవించాం నెంబర్లు వాడుకాడు ఆల్రెడీ సెల్ అక్కడే ఉన్నాయి నెంబర్లు ఆల్రెడీ దాంట్లో ఎన్ని కాల్ నెంబర్లు వస్తూనే ఉంటాయి వాడే వాళ్ళు పెరిగారు కాబట్టి చూసే ప్రేక్షకులకి ఎట్లాగ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇది చూడొచ్చు నెంబర్లు ఎలాగో చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మారుతుంటాయి కదా కాబట్టి అప్పుడు కొత్త తీసుకున్నప్పుడు కొత్త సెల్ నెంబర్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను అండి ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకో పాయింట్ లాజిక్ పాయింట్ ఉంది అంద డ్యూయల్ సిమ్ ఉంది అందరికి రెండేసి ఉండవు ఎందుకంటే నాకు అంత పెద్ద పనులు ఉండే పైగా ఇప్పుడు నెంబర్ సెవెన్ ఏమంటాడు నేను చాలా రిజర్వ్ అండి పెద్దగా నా ఫోన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఏ జాలండి అని వస్తే మళ్ళీ బిల్లు మంత్లీ అని అంటుంటాడు వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా బుద్ధి పుట్టి ఇంకో సెల్ నెంబర్ తీసుకోవాలనుకుంటాడు ఆల్రెడీ ఒక సెల్ నెంబర్ ఉంది డ్యూయల్ సిమ్ ఉంది పక్కనే ఖాళీ ఉంది టిలైట్ బోర్డు ఉంది దాంట్లో ఇంకో సిమ్ పెట్టాలనుకుంటే ఏం చేస్తాడు అప్పుడు డెఫినెట్గా ఇది వాడుకుంటే అంతకుముందు ఏదో ఉంది ఉండేవండి ఇప్పుడు ఇంకో పాయింట్ వస్తుంది లాజిక్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇదంతా చెప్పారు బాగుంది నెంబర్ త్రీ ఎవరికైనా కూడా ఇప్పుడు కొత్త సిమ్ తీసుకుంటాం నా పాత నెంబర్ ఏం చేయాలి ఈ పాటకు వాళ్ళకి రెండు కంపెనీలు వస్తాయి ఓహో ఇందుక ఇన్నాళ్ళు నా సెల్ నెంబర్ లక్కీ నెంబర్ కాదు కాబట్టి అందుకే నాకు జాబ్స్ రావట్లేదు అందుకే నా బిజినెస్ కావట్లేదు ఇందుకేనేమో అనుకొని ఏం చేస్తారు ఆ సిమ్ తీసి విసిరేస్తాడు విసిరి ఈ నెంబర్ తీసుకో అట్లాంటి పని చేయొద్దు అంటారు ఎందుకంటే ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఈ లక్కు విన్న పక్కన పెట్టి ఒక సెల్ నెంబర్ ఇట్స్ స్ట్రిక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఓన్లీ వెంట్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ కాబట్టి ఈ నెంబర్ మీరు ఎప్పుడో ఇచ్చి ఉంటారు అందరికి అది అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు పాత నెంబర్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది మీకు ఏ ఫోన్లు రావు టోటల్ కమ్యూనికేషన్ ఇది అవుతుంది కాబట్టి ఆ నెంబర్ని పాత నెంబర్ అలాగే లక్కి అని లెక్క ఉంచేసి మీ తర్వాత ఇప్పుడు కార్డులు ప్రింట్ చేసుకుంటాం కదా ఇక్కడి నుంచి ఏం చేయాలి లాస్ట్ త్రీ వచ్చి ఇవి ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి గ్రాడ్యువల్గా ఈ లోపల మనకు ఫోన్ ఫోన్ ఇబ్బంది లేదు కదా చేసే వాళ్ళు ఫ్రెండ్ చేస్తూనే ఉంటారు ఆ తర్వాత కొత్త తీసేప్పుడు బిల్లుకి అలవాటు అయిపోయి దీని కొత్త నెంబర్కి అలవాటు అయిపోతారు దీన్ని అలవాటు చేయాల్సి వస్తుంది ఆటోమేటిక్ మనకి ఏదో బండికి పాత గుర్రం ఉంటుంది కొత్త గుర్రం తీసుకోవచ్చు కొత్తలో కొంచెం బెడ్ చేస్తుంది నువ్వేంటి కొత్తగా వచ్చు నాతో పాటు నడు ఉంటాయి గుర్రం రెండు గుర్రాలు అన్నప్పుడు నీతో పాటు నేను స్పీడ్ అంటుంది అది స్లో అనొచ్చు ఈ కొంచెం ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఆ తర్వాత నాలుగు రోజులు ఏమవుతుంది ఇక మనకి మన దగ్గర చెట్టు కట్టి పడేశారు కదా ఇక్కడ మన ఇద్దరికి తప్పదు దేవుడా అని కాబట్టి వెళ్ళాల్సిందే ఇద్దరికి ఇద్దరు వైఫ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అంతే కదా ఈ గుర్రాలు ఇక్కడ వస్తుంది ఇద్దరు వైఫ్స్ ఉన్నారు ఎందుకు మొత్తానికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఇద్దరు ఇంట్లో ఉండాలి